మనం ట్రావెల్ చేసే రూట్ ని బట్టి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మన మిడిల్ ఈస్ట్ లో నుంచి ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడే యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ అలాగే లండన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇలాంటి యూరోప్ మీదుగా వెళ్లే కొన్ని కొన్ని రూట్స్ లో రెస్ట్రిక్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్ లోనే మనకి చిన్న జిప్లాక్ బ్యాగ్ లో మన త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఔన్సెస్ కంటే ఎక్కువ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మీరు ప్రాబ్లీ ఎయిర్ ఎయిర్ లైన్స్ తో రూట్స్ తో ఓరియంట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అన్ని చెప్తాండి చెక్ ఇన్ లో ఏం తీసుకెళ్ళాలి అండ్ బ్యాక్ ప్యాక్ లో ఏమి ఉండాలి అది మీరు క్యాబిన్ లగేజ్ లో ఏమి ఉండాలి ఇవన్నీ మనం చెప్తా ఉంటాం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్లో యాజ్ యూ సెడ్ ఇప్పుడు అబుదాబిలో మనకు పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అవుతున్నాయి కొన్ని ఎయిర్వేస్కి సో డైరెక్ట్ యుఎస్లో అవుతాయి ఎట్లా అండ్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీకి ఎట్లా ప్రిపే ప్రిపేర్ అవ్వాలి రైట్ అండ్ అంటే ఎంత చిన్న విషయం అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అమెరికా వెళ్తున్న అయినాసరికి ఇట్లా ఫుల్ ఏదో మంచి మంచి పెద్ద మంచి మంచి బట్టలు వేసుకొని ఫోటోల కోసం దిగుతూ ఉంటారు కానీ లాంగ్ జర్నీ లైక్ యూనో ట్వంటీ హవర్స్ ఫ్లైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఫ్లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి రైట్ అండ్ ఐ మీన్ ఒక కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ క్యారీ చేయాలి ఒక ఇప్పుడు మనం డిసెంబర్లో వెళ్తూ ఉంటాయి యూఎస్కి కొంచెం ఈస్ట్ కోస్ట్ సైడ్ వెళ్తూ ఉంటే చలి పెడుతుంది సో వెళ్ళగానే జాకెట్ అవసరం మీకు మంచి షూ అవసరం గ్లౌస్ కావాలి ఇట్లాంటి ఇవి ఇవన్నీ చిన్న విషయాలు అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ట్రావెల్లో అదంతా కూడా చెప్తా ఉన్నట్టు సో ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి చేరాక చాలా మందికి పాపం జెట్ ల్యాగ్లు ఈ ఇలాంటి సమస్యలు కూడా నార్మల్ సో ఫ్లైట్ లో ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి ఏ లెగ్ లో మేల్కొని ఉండాలి కూడా చెప్తారు ఇన్ఫాక్ట్ అవునవును సో అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళగానే కూడా అంటే నైట్ టైమ్స్ లో పడుకోకండి అంటే టైం అడాప్ట్ అవ్వడం కోసం నైట్ టైమ్ లో అట్లా చెప్పడం ఒకటి అండ్ దానికన్నా ముందు ఏంటంటే కొత్త ప్లేస్ కదా అండి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ నేను యుఎస్ కి వెళ్ళిన వెళ్ళగానే కూడా అక్కడ ఒక ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో ఫ్యామిలీని మిస్ అయ్యాను అక్కడ ఎవరు తెలీదు అకామిడేషన్ ప్రాబ్లం అయింది నాకు అండ్ సడన్ గా అంతా మిస్ అయిపోతాం కదా అదే అయిపోయేసరికి ఏంటంటే నేను నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ తీసుకొని ఇండియాకి వచ్చేస్తా అనే అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నా పర్సనల్ గా నేనే అనుకున్నాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా అట్లా చెప్తా ఉంటారు హోమ్ సిక్ అయిపోతా ఉంటారు అంటే అట్లాంటప్పుడు పేరెంట్స్ మళ్ళీ మన కన్సల్టెన్సీకి వచ్చి ఇట్లా మా అబ్బాయి ఇట్లా రమ్మంటారు కొంతమంది పేరెంట్స్ అయితే ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఓకే మాకు ఎంతో లాస్ అయిపోయింది అయినా పర్లేదు మా అబ్బాయి అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు మా అమ్మాయి ఇట్లా బాధపడుతున్నారు వాళ్ళని రమ్మంటా అని కూడా చెప్తారు సో అట్లాంటి టైంలో నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి కాల్ చేసి మాట్లాడే సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఏంటంటే అది ఫస్ట్ చాలా మందికి ఉంటుంది అండి అది తర్వాత ఒక ఆరు నెలల తర్వాత కాల్ చేసి వద్దరా బాబు రా అన్నా కానీ అమ్మో నేను వస్తే నాకు ఏమన్నా ఐ మీన్ లైక్ నాకు ఇక్కడ నా హవర్స్ పోతాయి నా జాబ్ దగ్గర అవుతుంది అని మాట్లాడతా ఉంటారు అలా మారుతారు అలా అలా మారుతారు అంటే ఫస్ట్ ఆ టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో కూడా అందరితో ఉన్నాను కదా చాలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇది టఫ్ టైం ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఉండండి అట్లా అట్లా అని చెప్పిన కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అండ్ మీరు పర్సనల్గా ప్రతి వాళ్ళని మీరే అటెండ్ అవుతారు మీ మీ కన్సల్టెన్సీకి ఉన్న స్పెషాలిటీ అది అండ్ నాకు చెప్తున్నాను కదా ఇంతమంది ఇన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ చేస్తాను చెప్తున్నాను నాకు ఒక స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్ చెప్పండి స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్ చెప్తాను అంటే ఎందుకంటే అంత కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అంత పర్సనల్ ర్యాప్ అవుతుంది మీతో యా అమేజింగ్ అండి సో మొత్తానికి వీసా ట్రావెల్ అన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ వన్ యా అక్కడికి వెళ్ళి చేరి వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యి కోర్సులో ఎన్రోల్ అవ్వగానే జీవితం మారిపోతుంది అది హ్యాపీ డే సినిమా లాగా ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్లీ అంటే వాళ్ళు చాలా సవ్యంగా అన్ని మీరు చెప్పిస్తారు కాబట్టి అన్ని సో అక్కడ నుంచి ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ అండి స్టడీ స్టడీయింగ్ యునో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అడాప్టింగ్ టు ద ఎన్వైర్న్మెంట్ దేర్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైనలీ కమింగ్ టు ద ఫైనల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చింది చదువుకోవడానికి అక్కడ అంత మన పేరెంట్స్ కష్టపడి పంపించింది అని గ్రహించి ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ డే వచ్చినప్పుడు మాత్రం సచ్ ఎమోషనల్ మూమెంట్ కదండి అంటే ఇక్కడ మనకు ఇండియాలో ఎంత సెలబ్రేట్ చేస్తారు తెలియదు కానీ అంటే యుఎస్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ డే అంటే ఇప్పుడు మన ఇది కిండర్ గార్డెన్ కూడా ఉంటుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్పెషల్లీ మాస్టర్స్ లెవెల్లో అయితే వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ మనకు పెళ్లి లెక్కనే ఇక్కడ ఖర్చు పెడతారు అక్కడ కొంతమంది అండ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ టైం మొత్తంలో గ్రాడ్యుయేషన్ టైం మొత్తంలో కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ అండి అంటే నాకు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఎంత చదువుకుంటారో తెలీదు ఎంత పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటారో తెల
ఇప్పుడు కనుక వీసా అట్లా అయితే టెన్ ఇయర్స్ మల్టిపుల్ ఇయర్స్ వీసా వస్తుంది మీకు వెళ్తే బెటర్ అంటే మీకు అంతకన్నా బెస్ట్ మూమెంట్ ఏమి ఉంటుంది ఎందుకంటే తర్వాత ఎలాగో పిల్లలు అక్కడ సెటిల్ అవుతాడు అక్కడ పెళ్ళి అవుతుంది వస్తూ పోతూ పిల్లలు పుడతారు ఆ టైంకి టెన్ ఇయర్స్ వీసా పనికి వస్తుంది ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ కి కొంచెం వాళ్ళు ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇస్తారు అన్నట్టు అంటే అది గ్రాడ్యుయేషన్ వెళ్తున్నా అంటే అలవ్ అలవ్ ఈజీగా వీసా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సరే మీరు వీసా ఇప్పుడే వెళ్తారా లేదా పక్కన పెట్టేయండి జస్ట్ వీసా అది అటెండ్ తీసుకొని వీసా దగ్గర పెట్టుకోండి అని కూడా మనం పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటాం అన్నట్టు అండ్ కొంతమందికి సిబ్లింగ్స్ కూడా పేరెంట్సే కాకుండా సిబ్లింగ్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ అన్నయ్యనో తమ్ముడు అక్క చెల్లె వెళ్తున్నారు కదా అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అటెండ్ అవుతున్నా కూడా ఆ సెర్మ సెర్మనీకి వెళ్తున్నాం అంటే వీసా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంచెం సో అది కూడా చేస్తాం మనం అమేజింగ్ అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఆ ఇమేజ్ కనిపిస్తేనే ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ అక్కడ చాలా చాలా గ్రాండ్ గా చేస్తారండి ఇట్లా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియమ్స్ లో చేస్తారు అండ్ అందరు ముందర ఇట్లా అది అసలు ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుని చాలా బాగుంటుంది అండ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో కూడా ఎప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వాలి ఐ మీన్ అది మన చేతిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కెన్ ఫినిష్ దేర్ మ్యాస్టర్స్ ఇన్ వన్ ఇయర్ 16 జనవరి లేదా కొంతమంది డబ్బులు తక్కువ ఉండి అనుకుంటే కావాలని ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ హోల్డ్ చేసుకొని లాస్ట్ సెమిస్టర్లో చేద్దాం అనుకుని అట్లా ట్రైనింగ్కి టైం లేకపోతే చేసుకోవచ్చు అని ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ దీంట్లో చెప్తాం అన్నట్టు మేము మనం అది అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఐ థింక్ మీరు జీపీఏ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి కూడా గైడెన్స్ ఇస్తారు జీపీ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాక్లాగ్స్ ఉండడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ జీపీఏ కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేయకపోతే దే విల్ సస్పెండ్ అండి వాళ్ళు మీరు కాలేజ్ నుండి సస్పెండ్ చేస్తే అప్పుడు వేరే యూనివర్సిటీస్ తీసుకోరు మీరు కంట్రీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళి వెళ్ళాలని చెప్తా ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సోషల్ పాయింట్స్ మీద కూడా మీరు బికాస్ యువర్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టూడెంట్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ జస్ట్ వండర్ యూ మస్ట్ హెల్ట్ వెరీ ఎమోషనల్ కదండి యా అంటే అంటే ఒక ఒకసారి అసలు నేను నాకు ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ షెడ్ డౌన్ అయిపోయి మీరు ఇండియాకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు నేను అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అటెండ్ అవుతానా లేదా నాకు అసలు నాకు అంత అదృష్టం ఉందా అనుకునేది బట్ ఫైనలీ వెన్ ఐ డిడ్ దిస్ యూనో అందుకే నా ఆఫీస్కి వస్తా నా ఫోటోలో పెట్టుకుంటాను నేను అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నాయి మీరు ఇంకా స్టూడెంట్ లాగే ఉన్నారు స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ కూడా అలాగే ఉంది మీరు కాబట్టి మీరు గైడ్ చేయగలుగుతున్నారు అందరిని అంటే డిటైల్గా ఏం తప్పులు చేస్తారు ఎక్కడ పప్పులో కాలేస్తారు మీకు తెలిసిపోతుంది నేను ఐ వర్క్ ఫర్ లైక్ యూనో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎవ్రీ డే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అవర్స్ పని చేస్తానండి నేను సో అందులో నేను మెజారిటీ ఆఫ్ మై టైమ్ విల్ బీ కౌన్సిలింగ్